Fala galerinha, beleza aí? Pedras de Fogo e também Itaba... Itabaiana. Tem Itabaiana pra cá também? Oxi! Boa tarde, 17 horas e 33 minutos. Me deixaram até agora há pouco no posto lá. E eu só não gravei a saída do posto lá porque eu tava. O celular tava. Eu tava editando um vídeo, né? Tava editando um vídeo, daí eu deixei ele ali pra dar uma refrescadinha. Ainda não refrescou bem, mas só pra. pra... Como que se diz? Atualizar aí, né? É... Aqui é a Pedra de Fogo e também Itabaiana. Aqui é... pertence a Aliandra, né? Lá onde eu tava também é a Aliandra. O pessoal fala que é Conde, mas é a... a... Aonde eu descarreguei, a placa de Conde é, um... é depois ali, um pouco ali. Depois que eu vi, né? Aí, aqui na frente tem a saída pra dentro da cidade. A Aliandra fica... A cidade mesmo fica bem à, à esquerda aqui. Aqui, ó. Tem essa a plaquinha aqui, ó. A Leandra sai, faz o um retorninho aqui e sai, sai. E quem tá retornando, daí retorna e sai à direita lá. Pra dentro de Leandra. 17h34. Eu ia. Eu ia. Ficar por ali, né? Até segunda ordem. Mas me avisaram agora às 5h30 da tarde. Vamos pegar um pouco de trânsito né, na passagem lá por Recife lá. Mas faz parte. Vocês viram essa nova vinheta que eu coloquei no outro vídeo ali? Eu coloquei ela no começo e sem querer acabei colocando ela no final também. Mas é só no, é só no começo que vai ficar a vinheta, tá bom? Só esse vídeo ali que ficou com ela no começo e no final. Foi. Foi meio, meio sem querer. Essa é. Essa vinheta ali é a terceira que o, que o rapaz lá fez pra mim. Agora me deu um branco aqui. Depois eu, eu vou gravar outra parte do vídeo, daí eu, aí eu lembro o nome dele ali. Mas ele, ele fez três vinhetas pra mim, eu agradeço muito ele ali. A, como é que fala assim? A, es, expo, 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 pam, 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 pam. Esponte, es, caramba, esponta, espontaneidade. <risos> que é isso? A espontaneidade dele A disposição, né? Vamos falar mais simples, né? A disposição dele, né? Se fortificou ali A fazer as vinhetas pra mim ali Eu agradeço muito Acho que é Tomás, se eu não me engano o nome dele Mas eu vou confirmar depois ali no e-mail Então deixaram nós ali Estavam esperando pra... Eu ia carregar em outro lugar Mas no fim mandaram eu ir lá pra Maceió então bora pra Maceió, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Tem que ir pra Maceió, vamos pra Maceió. Vai ser legal, né? Né? Coisa... Vai ser legal, né? Coisa... Passar tudo aquele trânsito ali de... <risos> de Recife, região metropolitana ali. Vai ser muito legal.
limite de municípios Caporã, Pedras de Fogo. Um abraço para toda a galera do estado da Paraíba. Ba, ba. Galera da Paraíba, todo o estado. Um grande abraço. Hasta la vista. Eu já tava agoniado, eu já tava agoniado. Ficar parado ali. Pior. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deixa eu contar um, um, um caos. Um caos não, brincadeira. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu tô indo pra Maceió, mas... Existe uma possibilidade muito grande, very big, very big, big, very, very big, de eu não carregar essa semana. Mas bá, mano. Tem muito caminhão lá. Tem muito, 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 muito caminhão mesmo lá. E... Aí já viu, né? Daquele jeito. Monitoramento de tráfego. Não multa. Aham, uh -huh. sei. Passa 100 por hora ali também. Se eles tivessem tomado essa, essa decisão mais cedo, essas horas já estavam quase chegando lá em. Não digo que eu ia estar tá chegando em Maceió, mas eu já ia estar tá chegando na divisa lá já, eu acho. Eu acho. Daqui de onde eu tava até Recife dá 100 km. De Recife até Maceió dá mais uns, uns 250. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. O Sérgio, que eu falei pra vocês lá Eu postei a foto dele ali na comunidade Ele, ele foi lá também lá pra, pra apertar a munheca lá, né? Onde eu tava em Jaboatão do Guararapes Ele levou um bolo de, de rolo Rapaz, eu fico olhando aquele bolo ali Eu falei que eu ia levar pra... <risos> falei que eu ia levar pra minha esposa Eu olho pro bolo O bolo olha pra mim Fica assim, tá? Não, mas eu vou levar Falei que ia levar, eu vou levar. E ele também me deu um queijo, queijo manteiga. Vai vendo. A galera, é, é, o pessoal muito, muito carinhoso com a gente. a gente. Eu fico até sem jeito, sabe? Fico até sem jeito. Seu Manuel levou uma garrafa de café para mim de manhã. Lá. Que o... O, o Valmir aqui, ele me trouxe uma caixa, tô falando sério, uma caixa cheia de picolé. Uma caixa de... de uma, ele, ele comprou uma caixinha de isopor pequena assim, cheia de picolé, vai vendo. Eu vou chupar picolé o resto da, da semana. Eu nem sou muito fã de picolé, eu já chupei uns dois, três só. <risos> nem é fã, né? Só chupou uns dois, três ali. Eu gosto daquele de coco. De coco é bom. E também me deu uma rapadura. Rapaz do céu, viu? Eu fico até encabulado. Com tanto carinho de vocês assim. Obrigado, galera. 
Obrigado a todos vocês aí. Independente da gente já ter se conhecido, dependendo da gente já ter se conhecido pessoalmente ou não, é, quando eu abraço, quando eu aperto a mão dessas pessoas que vêm conversar comigo, que, que vêm ali né, dar o carinho deles, conhecer a gente, que a gente não é nada, né? A gente é um, um Zé Ninguém. E mesmo assim as pessoas são tão, tão é, carinhosas e solícitas e querem, querem fazem questão né, de, de, de vir conhecer a gente. Então, quando, toda vez que eu aperto a, a mão, abraço alguém dessas pessoas que vêm nos conhecer pessoalmente ali, é como se eu estivesse abraçando cada um de vocês, tá bom? Quando, quando o pessoal vai assim, sabe? Não, 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 por favor, é, fiquem tranquilos, não, 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 não tem necessidade nenhuma de vocês ficarem, é, se, se, é, sei lá, se, se incomodando com, com as coisas. Assim, eu recebo de coração, agradeço de verdade, mas eu não, eu não quero que vocês fiquem se incomodando não, tá bom? Só, só o fato da gente conversar, bater um papo... Já, já é o suficiente já como eu não posso presentear vocês mas agradeço agradeço do fundo do coração toda vez que faz algum barulhinho assim no, no, no fone ele é porque ele começa a escorregar da camiseta aqui Daí eu tenho que ajeitar ele, tá bom? Vocês me perdoem aí. Tá bom, galera? Essa é a primeira parte. E daqui a pouco a gente encerra ali. Vou gravar mais um trechinho aí pra encerrar esse vídeo aqui. Até daqui a pouquinho. Valeu. Só voltando aí rapidinho, galera. É, eu falei que era Tomás, né? O nome do rapaz que fez as vinhetas pra mim Perdão, me desculpa, não é Tomás não É Newton É o Newton Elias Ele fez os, as vinhetas ali é, Inclusive eu, eu vou eu fiz, a, O vídeo anterior eu, eu usei uma das outras vinhetas novas E tem mais uma ainda Que eu vou usar Tá bom? Daí eu vou, de vez em quando eu vou alternar tá bom? Entre aquela primeira que eu tava usando Aí a segunda que ele, que ele fez ali né? Ah. E a terceira que Essa que está no vídeo anterior É a terceira vinheta que ele me mandou Tem a segunda ainda que eu vou Vou usar em um outro vídeo ali Então vão alternando de vez em quando Porque antigamente era o posto fiscal aqui ó, do, da, do estado da Paraíba E aqui já é a divisa de estados Divisa de Estados, Paraíba, Pernambuco, tá bom? Só, deu até certo, né? Deu gravar a divisa aqui. A partir daqui, estamos no estado de Pernambuco. E vamos que vamos. Newton Elias, muito obrigado. Criador abençoe, tá bom? Fala, galera, beleza? Só pra concluir, só pra terminar esse vídeo anterior ali... São 1944. Eu passei todo, todo o trecho de, de, da região de Recife, região metropolitana, né? Recife ali. É, é óbvio, né? E esse horário ia estar tá muito trânsito, muito trânsito. Ia estar tá muito trânsito. E eu tava com uma imagem bem esquisita. Vocês veem como o céu tá escuro? Agora aqui não tá aparecendo muito porque a. A luz tá, 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 tá menos luz Mas ali, como tinha um pouquinho mais de luz ali para trás 
dos veículos contrários também, é, a impressão que dava era que tinha uma mancha bem grande no, 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 na tela, do, no, no, na lente né, do, do celular. Eu tirei e limpei tudo e não era nada, era por causa da, o contraste mesmo, da, da luminosidade. Estou gravando aqui só para concluir, a gente está passando por acho que a gente passou aí para trás aí era Cabo Santo Agostinho, outro, outra localidade ali. A gente está na BR-101, né? Então indo lá para Maceió. Bora, bora! Ah, desculpa, eu me afoguei com a saliva. <risos> o cara é capaz de se afogar com a saliva, imagina no, numa piscina, no, 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 no rio, no mar. Você tá daí. Então galera, eu tava falando ali, né, da, da vinheta ali, eu não vou usar só uma, tá bom? Eu vou sempre estar tá alternando ali, daí não fica enjoativo e também é legal, né, de vez em quando você mudar um pouquinho. O tamanho, da, da, o tamanho é o mesmo ali, 20, 25 segundos de, de abertura ali, mas volta e meia eu vou estar tá alternando entre uma, uma vinheta e outra. São dezenove e quarenta e oito. Não vai ter muita coisa para mostrar. Até eu, eu, te, eu lembrei agora há pouco ali né, no comentário ali, né? Alguém falou assim, ah, filma Palmares, né? Quando eu tava vindo, passei a noite lá e agora voltando também. Aí não dá pra, pra mostrar muita coisa não.
chegar tarde, né? Lá pro, pros lados lá de, de Maceió. Eu não vou lá pra Maceió hoje. Aí tá muito tarde. Não vou arriscar, né? Chegar lá e não ter lugar. Vou ficar no posto. E amanhã eu vou pra lá. Tá cheio de caminhão lá na, na Ultra, lá na Maceió, onde a gente carrega. Tá cheio de caminhão lá. O cara, o patrão falou que acho que não carrega essa semana. Imagina, hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira ainda. Imagina ficar lá quinta, sexta, sábado e domingo. Caminhão canavieiro, ó. Demora três. Três dias pra passar isso. <risos> que eu tava vindo eu parei no posto fiscal ali de Novo Lino né a saída do estado de Alagoas parei no posto fiscal ali só um, um comentário aí eu, eu tava com fome aí ali tem um restaurantezinho ali sabe na, no, no posto fiscal ali um restaurantezinho ali aí você sabe quando você fica desconfiado assim que o salgado pode ser que não esteja bom mas você tá com fome aí eu peguei um peguei um refrigerante e peguei um pedaço de, de torta né de torta tinha um outro salgado lá que era queijo e presunto eu não sou muito fã de queijo e presunto principalmente quente assim né tipo salgado eu não, não sou muito fã 
Aí eu falei, ah, me dá um pedaço dessa torta aí. Ela pegou e colocou no. Eita! Colocou numa embalagem, né? Pra, pra eu levar. Aí beleza. A hora que eu dei o primeiro pedaço, assim, que eu dei aquela primeira mordida, me deu vontade de voltar lá. Mas não é pra reclamar, não. Era pra comprar mais uns dois, três pedaços. <risos> Pense numa torta gostosa que tava, eu falei, puxa vida, se eu tivesse experimentado na hora lá, né? Se tivesse experimentado na hora, eu tinha comprado mais uns dois pedaços, pelo menos. Tava muito boa, não é muito boa mesmo. Nossa! E eu já tava pensando aqui, né? De parar lá. E tomara que tenha aquela torta lá. E tomara que a pessoa tenha acertado, tenha acertado a mão de novo, caso tenha. Galera, eu sei que tá tudo escuro aí, mas é só pra, pra gente completar esse vídeo ali, tá bom? Não dá pra ver nada. Mas eu posso dizer o que, que a gente tá passando aqui. A gente tá passando de plantação de, pan, é, plantação de cana de um lado e plantação de cana do outro. Agora já não é mais <risos> Mas tem, essa região é, é muito cultivo de cana Eu carrego aqui na geladeira, né? Eu carrego uma, uma pimenta, né? Eu gosto de pimenta assim. Aí. Coloquei um pouquinho de pimenta no salgado, assim, mas tá, isso é um, Não prestou. Vão demais da conta. Galera, vamos encerrar. Porque eu sei que vocês não estão enxergando nada Eu não vou gravar hoje a chegada lá em Maceió Mesmo porque eu não vou chegar lá em Maceió hoje, né? Vou ficar antes ali, talvez ali em Messias Vamos ver Então, deixa eu só ver onde é que a gente tá chegando aqui Chegando em alguma, alguma localidade Foi escada, né? Um abraço pra galera aí de escada, galera de Palmares. Olha de Santo Antão, Gravatá, Caruaru. Escada. Município de Escada. Beleza? Então beleza. Um grande abraço para vocês, que o Criador abençoe. E até amanhã.
Valeu, galera. Ah, galera, deixa eu falar de novo. É, eu sei que é meio chato, mas eu vou falar de novo. É, eu tô deixando todos os vídeos aí, eu tô deixando o link do, da rifa lá, né? É, eu deixo tanto na, na descrição como no comentário fixo ali, tá bom? Eu sei que no começo de ano aí é meio meio apertado aí, mas é bem baratinho, é cinco reais cada número lá, para você concorrer, são dois prêmios, são, serão dois ganhadores no caso, o pessoal vai ganhar aquela trabalho feito de crochê muito bonito, é um dos mais bonitos que, eu, que ela já fez, eu na minha opinião, é um dos mais bonitos que ela já fez, trabalho de crochê, que é aqueles porta copo, porta, porta prato, né, enfeite para mesa de crochê ali, e um trilho combinando, e uma bolsa bem bonita também, trabalho artesanal, que a minha filha fez. Tá bom? Um grande abraço, tudo de bom, que o Eterno abençoe e quem puder, ajuda lá. Valeu!